ടി ജെ എസ് വെഹിക്കിൾ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ തങ്കച്ചൻ റിട്ടയർഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കേരളത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതിൻ്റെ കാലാവധി തീർന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് കാലാവധി തീർന്നു പോയാൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ സാധുത അതായത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് തീർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പുതിയ നിയമം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ആ ലൈസൻസ് തീർന്ന മുപ്പത് ദിവസം വരെ അതിന് കാലാവധി ഉള്ളതായി കണക്കൂട്ടുമായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു അപകടത്തിൽപ്പെടുകയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന അപകടത്തിൽ ആ ലൈസൻസ് വാലിഡായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പുതുക്കിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് തീരുന്ന അന്നേ ദിവസം ആ ഡേറ്റിലെ രാത്രി അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് എക്സ്പയർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ആ അപകടം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ നടന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചു എന്ന നിലപാടാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എടുക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മോട്ടോർ വാഹന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തിറക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയ സർക്കുലറുകളും അവരുടെ ഉത്തരവുകളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉടനടി തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ ലഭിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് തീർന്ന ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തീരുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് പതിനൊന്ന് നാല് സോറി പതിനൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നിങ്ങൾ പുതുക്കുന്നില്ല ആ പുതുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി അതിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലൈസൻസ് പുതുക്കാനായിട്ട് ഫോം നമ്പർ നയൻ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ണു പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് പഴയ ലൈസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിഴയൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കിട്ടും ഒരു ഫൈനും അടയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കിട്ടും മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിലും നിങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ആ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കിട്ടുമ്പോൾ ആ പുതുക്കുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസിന് വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പൂർവ്വകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് തീർന്ന ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസിന് ഒരു വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒരു ചത്ത ലൈസൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആക്ടിൻ്റെ പുതുക്കിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം നിങ്ങൾ പുതുതായി ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ എച്ചും എട്ടും അതിനെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തി നിങ്ങൾ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു സൗകര്യാർത്ഥം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഇറക്കിയ ഒരു സർക്കുലർ പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം വരെ പുതുക്കാതിരിക്കുന്ന ലൈസൻസുകൾ അഞ്ച് വർഷം വരെ പുതുക്കാതിരിക്കുന്ന ലൈസൻസുകൾ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എച്ച് എട്ട് മുതലായ അതായത് എൽ എം വി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള എട്ടും ആ ഒരു ഇടപാട് വേണ്ട അപേക്ഷകൻ വാഹനം റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ മതിയായ പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് ആ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസ് നൽകാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കേരളത്തിലെ ലൈസൻസുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് ട്രാൻസ്പോ
അത് തിരുത്താൻ സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരമുള്ളതല്ല ഇത് ഏത് സമയവും പുനഃപരിശോധിക്കാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ള ലൈസൻസുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി എച്ചും എട്ടും എടുക്കാതെ തന്നെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാം എന്നൊരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതുവരെ ഈ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുതിയ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കും ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി തീർന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും അത് പുതുക്കുന്ന നടപടികളിൽ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ലൈസൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു നിയമവും ബാധകമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലേണേഴ്സ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ആയിരിക്കുമെന്ന് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെട്ട ദിവസം പോയി നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആരുടെയെങ്കിലും ലൈസൻസ് എക്സ്പയറായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരള ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കാനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതല്ല ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകളോ സി എഫ് ടെസ്റ്റുകളോ രജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധനകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ തുടങ്ങുക ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് മോട്ടോർ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ അപ്ഡേഷനുകളും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി പുതിയൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബി സേഫ് സേഫ് ജേണി ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ബായ്